పార్టీ కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు మేమందరం వైఎస్ జగన్ కు అండగా ఉన్నామని అది గుర్తించి జగన్ మంత్రివర్గంలో చోటు కల్పించారని మంత్రి తానేటి వనిత అన్నారు మంత్రివర్గం కూర్పులో ఎలాంటి ప్రలోభాలు లేవని అంటున్న మంత్రి తానేటి వనితతో మా ప్రతినిధి పిఎంఆర్ ఫేస్ టు ఫేస్ ప్రమాణ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు సో ప్రస్తుతం మనం ఆమెతో ఉన్నాం మేడం చెప్పండి దీన్ని ఏ విధంగా చూస్తారు అసలు ఏ ఈక్వేషన్స్ మీకు కలిసి వచ్చాయని చెప్పి అనుకుంటాను మంత్రిగా మిమ్మల్ని ఎంచుకోవడానికి జగన్ అన్న గారు ఎన్నికల ముందు ఒక ప్రామిస్ చేశారండి ఏలూరులో జరిగిన బీసీ గర్జనలో ఎవరైతే ఎస్సీ బీసీ ఎస్టీ మైనారిటీలు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా మైనారిటీ పోస్టులు ఇచ్చేటప్పుడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇస్తానని చెప్పడం జరిగింది ఆ ఈక్విషన్ ఒకటి పనిచేసి ఉంటుందండి ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఈ రోజున ఎస్సీలకు కానివ్వండి బీసీలకు కానివ్వండి మైనారిటీలకు ఎస్టీస్కి అందరికీ కూడా కేబినెట్లో ప్రాధాన్యత అనేది ఉంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంది అట్లానే పార్టీ కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు జగన్ అన్నకి మేము తోడుగా అండగా ఉండడం జరిగింది ఆ మా మీద ఉన్న నమ్మకాన్ని ఈ రోజున జగన్ అన్న తన ప్రేమ రూపంలో విశ్వాసం రూపంలో ఈ విధంగా చూపించడం జరిగిందండి అలాగే ఎస్సీలకి ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీలు అలాగే కాపు ఇటువంటి వర్గాలకి బీసీలకి వీళ్ళందరికీ కూడా డిప్యూటీ సీఎం హోదా ఇవ్వడం అనేది సంచలన నిర్ణయం సో దీన్ని ఏ విధంగా చూస్తారు మీరు కూడా ఎస్సీ సామాజిక వర్గం నుంచి మంత్రిగా అయ్యారు దీని ఏ విధంగా మీరేమన్నా డిప్యూటీ సీఎం ఇదిలో ఉన్నారా నేను దేన్ని ఆశించట్లేదండి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నాకు ఏ బాధ్యత అప్పచెప్తే అది చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ఈ రోజున ఈ మంత్రి పదవిని కూడా నేను ఆశించలేదండి మరి అన్నే మేము చేసిన కష్టాన్ని మేము పార్టీ కోసం చేసిన సర్వీస్ని చూసి గుర్తించి ఆ ఈక్విషన్స్లో ఆయన ఇచ్చిన ప్రామిస్లో మమ్మల్ని పరిగణగా తీసుకున్నారు తప్ప వేరే ఎటువంటి ప్రలోభాలకి అయితే ముఖ్యమంత్రి గారు తావు ఇవ్వలేదండి ఇదంతా కూడా ఆయన ఎవరు పార్టీకి ఎక్కువ సర్వీస్ చేశారు ఎవరు కష్టపడ్డారు ఎవరు కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు పార్టీని ఆదుకున్నారు పార్టీకి నిలబడి ఉన్నారు అన్నదే చూసుకున్నారు తప్ప వేరే ఎటువంటి లాబింగ్ అనేది లేకుండా తీసుకున్న కేబినెట్ అండి ఇది అంటే లాస్ట్ ఎలక్షన్స్లో చూస్తూ ఉంటే మొత్తం పదిహేనుకు పదిహేను టీడీపీకి బీజేపీకి వెళ్ళినాయి సో ఈ నేపథ్యంలో జిల్లాలో దాదాపు అదే పరిస్థితి ఒకటి రెండు సీట్లు మినహా సో దీన్ని ఏ విధంగా చూస్తారు దీన్ని ఈ నేపథ్యంలో మీరు మీ జిల్లాకి ఎటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని చెప్పి అనుకుంటున్నారు అంటే ఈ రోజున పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే అండి నిజమే మీరు చెప్పినట్లు ఫోర్టీన్లో వెస్ట్ గోదావరిలో పదిహేనుకు పదిహేను తెలుగుదేశం గెలుచుకోవడం వాస్తవమే అయితే ఈ రోజున ఈ పదిహేను నియోజకవర్గాల్లో మేము అక్కడ రెండు విన్నవ్వకపోయినా మిగిలిన పదమూడు కూడా భారీ మెజారిటీలతోనే గెలిచామండి అంటే నిజంగా ఎక్కువ శాతం ఈ మా వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీకి సపోర్ట్గా నిలిచింది ఎక్కువ ఎస్సీ బీసీ ఎస్టీ మైనారిటీలు ఎక్కువగా సపోర్ట్ చేయడం జరిగిందండి ఎందుకంటే రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా అయితే ఆయన బడుగు బలహీన వర్గాల వర్గాలని సపోర్ట్ చేస్తూ వాళ్ళకి చేయూతని ఇచ్చారో అదేవిధంగా జగన్ అన్న ఇవ్వగలరు అనే నమ్మకం ఈ వర్గాలకు ఉండడం వల్ల చాలా సపోర్ట్ చేయడం జరిగిందండి అలాగే జగన్ అన్న గారు కూడా ఆ మాటను నిలబెట్టుకున్నారు ఈ రోజున అలాగే మీరు ప్రస్తుతం వైసీపీలోకి వచ్చారు గెలిచారు మంత్రి అయ్యారు అంతకుముందు టీడీపీలో కూడా పనిచేశారు సో ఈ నేపథ్యంలో అక్కడికి ఇక్కడికి తేడా ఏమన్నా గమనిస్తున్నారా తేడా అంటే అక్కడ ఓన్లీ పొలిటికల్ గానే చూస్తారండి ఇక్కడ కుటుంబ సభ్యుల్లా చూస్తారు ఏం ఆశిస్తున్నారు మీరు మంత్రి పదం నేను ఏది ఆశించట్లేదండి ముఖ్యమంత్రి గారు ఏది ఆదేశిస్తే అది చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ సో మొత్తం మీద ఈ రకమైన అభిప్రాయాన్ని నేను చెప్తున్న వనిత తానేటి వనిత చెబుతున్న మాటల ప్రకారం సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం చెబితే ఆ శాఖను తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం అట్ ద సేమ్ టైం జిల్లా మంత్రిగా జిల్లా బాధ్యతలు నిర్వహించడంతో పాటుగా మొత్తంగా చూసుకుంటామంటే జిల్లా అభివృద్ధికి కూడా అన్ని రకాల సాయశక్తులు కృషి చేస్తామని చెప్పి వనిత చెప్తుంది